Дорогие друзья, всем привет из Финляндии. Ну что же, рада видеть моих подписчиков и просто случайных зрителей. Сегодня я вам хочу рассказать две новости. И одна из них хорошая, а другая плохая. Либо наоборот, одна хорошая, другая плохая. Ну, смотря как посмотреть на это дело. Итак, начнем мы с жизнеутверждающей новости о сиськах. Да, у нас в Финляндии опять сиськи вдруг встали, здесь у нас вопрос ребром. В воскресенье, прошлое воскресенье, в Средней Финляндии на пляже в городе Копе женщина купалась топлес. И спасатель на пляже обратился к ней с просьбой надеть бюстгальтер, потому что были там какие-то э, отдыхающие которые жаловались, по всей видимости, там были какие-то люди, чьи чувства были оскорблены женскими голыми сосками. Женщина подчинилась требованию, но осадочек остался, и она решила обратиться в прессу, чтобы раз и навсегда с этим вопросом наконец покончить. Итак, журналисты выяснили, что в 2023 году в городе Хельсинки был принят закон, который в целях равноправия разрешает женщинам находиться без верхней части одежды. То есть женщины могут на пляжах и на специально оборудованных, и на диких пляжах загорать топлес. Никаких проблем. Город Тампера пошел еще дальше. У них разрешено ходить без бюстгальтеров не только на пляже, но и в бассейнах. В целях разноправия. Добро пожаловать, в бассейне тоже можно ходить. Зато в городе Ванта, который известен своим большим количеством понаехавшего населения, там появление женщины топлес может спровоцировать вызов полиции. Пусть полиция приезжает, потому что нет такого закона, который запрещал бы ходить женщинам топлес. Так что Пусть все идут лесом. Тем более, такие требования смехотворны в стране, где вообще нагота считается совершенно естественной. Дети ходят с малых лет с родителями в сауну. Все, конечно, обнаженные. И для детей никакого нет секрета в разнице между полами. Я думаю, что здесь даже дети не играют в доктора. Потому что секретов нет. Дети видят обнаженные тела и дедушек, и бабушек, и, и своих родителей. И, естественно, в любой общественной сауне там все обнажены. Так что это не вопрос. С сиськами все понятно. Какая новость касается, естественно, опять беженцев. И она тоже состоит из двух частей. Одна новость хорошая, а другая плохая. Но начнем мы с хорошей новости. Финляндия дала убежище россиянину, попросившему убежище в 2022 году. Он приехал с двумя несовершеннолетними детьми и обосновал свою необходимость убежища тем, что он не согласен с политикой властей России. Но без отрицательных новостей не обошлось. Начнем по порядку. Он приехал в Финляндию за неделю до начала частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года. Он привез с собой двух несовершеннолетних детей. На тот момент одному ребенку было 9 лет а другому 11. И папа попросил убежище. Но привез он детей в Финляндию без разрешения матери, которая проживает в России. Пока гражданин подал заявление здесь на получение убежища, то мать с детей подала в российский суд иск с просьбой определить, место проживания детей. Российский суд принял внимание, что отец ушел из семьи, когда детям было 3-5 лет. Дети проживали преимущественно с мамой. У них также живут в России все родственники. Есть старшая сестра, которая 17 лет. Всю жизнь дети живут в России. И суд принял решение. 
место проживания детей с матерью в России. С этими документами мать обратилась в финский суд. Финский суд первой инстанции принял решение детей оставить с отцом. Женщина обжаловала. В следующем суде опять было принято решение детей оставить судом. В конце концов, это дело дошло до Верховного суда Финляндии. И Верховный суд Финляндии принял решение детей матери вернуть. Верховный суд обосновал свое решение тем, что нет никаких фактов, что за детьми в России был ненадлежащий уход. Они были обеспечены и питанием, и заботились о их здоровье, благополучии, и у них были хобби, они посещали школу, и нет никаких оснований полагать, что возвращение в Россию будет им опасно. Кроме прочего, они прожили в России всю свою жизнь, и до переезда в Финляндию у них не было с Финляндией абсолютно никакой связи. Отец парировал тем, что в России дети не могут возвращаться, потому что там мальчик учился в кадетском корпусе, а там его учили разбирать, собирать автомат, и там им промывали мозги. Детям нельзя вернуть в Россию, иначе они там могут подвергнуться психическому и физическому давлению и могут попасть в неблагоприятную ситуацию. Опросили детей. Старший мальчик сказал, ну да, он, ну, сначала он хотел учиться в кадетском корпусе, а потом не хотел. Там учителя кричат, они злые, там его заставляли разбирать, собирать автомат, и там он стрелял из воздушки, и готовили ему военные, к военному поприщу, и вообще он боится возвращаться в Россию. Он здесь уже, сначала он тосковал по маме и э, по родине, а теперь вроде все ностальгия прошла, он здесь полностью в Финляндии прижился, все здесь ему хорошо, все нравится, и он хочет остаться с отцом, а то если они переедут, мальчика будут называть предателем, а если еще отец туда приедет, ему светит 15 лет э, тюрьмы, как предатель, в общем, нельзя возвращать. Младший ребенок был тоже против возвращения в России. Он сказал, что он учился в школе, или она, ребенок учился в школе, учителя были злые, кричали. И даже били указкой. И ребенок вообще боялся возвращаться в Россию, потому что он опасался, что его могут отправить воевать. Но у младшего ребенка была интенсивная связь с матерью, они с ней активно общались, и ребенок скучал по дому. Мнение ребенка в решении суда не имеет решающего значения, потому что суд принимает решение в зависимости от исходя из интересов ребенка. Суд решил, что ребенок в 12-летнем возрасте, хотя по возрасту он уже способен иметь самостоятельное мнение, но в силу возраста навряд ли он способен оценить влияние всех факторов на его жизнь в долгосрочной перспективе. И поэтому суд опять постановил детей отправить в Россию, и власти уже начали готовиться к возвращению детей в Россию. Тем временем миграционная служба Финляндии МИГРИ в декабре прошлого года дала добро на получение убежища для папы и, получается, для папы с детьми. На этом основании папа решил обжаловать решение Верховного суда в силу от вновь открывшихся обстоятельств. Теперь он беженец, и дети должны остаться с ним. Однако... Верховный суд частично рассмотрел эту апелляцию и заявил, что убежище детям дали, потому что убежище получил отец. И они постановили, наконец, уже окончательное решение, обжалование не подлежит, дети должны вернуться к матери. Тогда папа обратился в суд ЕСПЧ, Международный суд по правам человека, и ЕСПЧ принял его жалобу к рассмотрению. На прошлой неделе стало известно, что ЕСПЧ принял жалобу к рассмотрению и направил в Финляндии просьбу объяснить, не нарушались ли права семьи, все ли судебные инстанции пройдены и так далее. Ответ от имени правительства даст Министерство иностранных дел Финляндии 
И ответ будет дан крайний срок 23 октября этого года. Сотрудник МИДа сказал, что вообще в ЕСПЧ заявления подаются на Финляндию несколько в год. Например, в прошлом году было подано 91 заявление в ЕСПЧ, на которые решения судебные были получены лишь на две жалобы. Вообще в ЕСПЧ большинство жалоб отсеивается уже на первой стадии и не, рассмо... не доходит даже ни до какого рассмотрения. Так что, так как эта жалоба Росиня Янина прошла уже первую инстанцию, возможно, суд ЕСПЧ примет какое-то другое решение, отличное от решения финского суда. Так что с интересом ждем, какое решение примет ЕСПЧ. Будем следить за событиями, я буду вам сообщать, как это дело продвигается. Ну а на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание. Желаю хорошего лета и до новых встреч. Всем пока!